প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বসি জি বিজ্ঞানের আরেকটি ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা করব শালক সংশ্লেষণের গুরুত্ব সম্পর্কে বিগত কয়েকটি ক্লাস ধরে আমরা শালক সংশ্লেষণ সম্পর্কে পড়ছিলাম যেটা তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় জীবনী শক্তি অধ্যায়ের অন্তর্গত আজকে শালক সংশ্লেষণের গুরুত্ব বা কাজ সম্পর্কে আমরা জানবো শালক সংশ্লেষণের অনেক ব্যাপক আলোচনা আমি পর্যন্ত করেছি কাকে বলে কোথায় হয় সমীকরণ ব্যাখ্যা কিংবা এর আলোক নির্ভর পর্যায়ে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে এগুলো সম্পর্কে ব্যাপক ব্যাখ্যা করেছে এত ব্যাপক ভাবে এত সুন্দর ভাবে আমরা সবকিছু কেন শিখছি কি কাজে লাগছে আমাদের সেই সম্পর্কে আজকে জানবো শালক সংশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ জীব জগতের শালক সংশ্লেষণের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি নিচে সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে বললাম আমি চারটি বিশেষ পয়েন্টের মাধ্যমে গুরুত্বটাকে তুলে ধরতে চাচ্ছি তোমাদের সামনে শক্তি রূপান্তর সকল শক্তির উৎস সূর্যটা আমরা জানি আর উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ওই সকল শক্তির উৎস যে সূর্য সূর্য থেকে পাওয়া শক্তিকে অর্থাৎ আলোকে শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ করে কে আবদ্ধ করে উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ করতে পারে আর কেউ পারে না শুধুমাত্র উদ্ভিদ পারে তাও কি প্রক্রিয়া শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া তার জন্য যেহেতু আমরা প্রাণীরা খাদ্য তৈরি করতে পারি না খাদ্যের জন্য আমরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে উদ্ভিদের উপরেই নির্ভরশীল সেই ক্ষেত্রে শালক সংশ্লেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটাই সে করছে যে শক্তির রূপান্তর যেটা কিনা সকল শক্তির উৎস একমাত্র সূর্য সেখান থেকে সে খাদ্যের মধ্যে শক্তিটাকে আবদ্ধ করছে তাও আবার রূপান্তরিত করে দ্বিতীয় পয়েন্টটি হচ্ছে খাদ্য তৈরি কোন প্রাণী তার নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে বা প্রস্তুত করতে পারে না সবুজ উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া খাদ্য তৈরি করে উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলিকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে সবুজ উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করে নিজের বাঁচার জন্য অর্থাৎ নিজের বেঁচে থাকার জন্য সে কিছুটা খাদ্য সে তার তার নিজের কাজে লাগায় অর্থাৎ কিছুটা শর্করা সে নিজের শরীরের কাজে লাগায় আর বাকিটুকু প্রাণীগুলোর জন্য তার শরীরে জমা রাখে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উদ্ভিদের উদ্ভিদ খেয়ে এভাবে বেঁচে থাকে এখন তোমরা চিন্তা করো সকালে ঘুম থেকে উঠে রুটি খাচ্ছ সেটা আসছে প্রত্যেকে গম থেকে গম পাওয়া যায় কোথায় উদ্ভিদ থেকে গাছ আমরা ভাত খাচ্ছি সেটা পাওয়া যায় গাছ থেকে আমরা যে কোনো তরকারি রান্না করতে যে মশলা গুলোর প্রয়োজন হয় সকল মশলা আসে উদ্ভিদ থেকে এছাড়া তোমরা আরেকটু চিন্তা করলে দেখতে পাবে তোমরা যদি বলো যে না আমরা ভাত খাই আমরা বা আমরা মুরগি খাবো গরু মাংস খাবো এগুলো খাবো না এগুলো রান্না করতে লাগছে তোমার উদ্ভিদ এছাড়া এই মুরগি বা গরু এরা কিসের উপর নির্ভরশীল এরা বেঁচে আছে কিভাবে কিভাবে বড় হলো এবং কিভাবে তারা এত সুন্দর মাংস তৈরি করলো শরীর যার ফলে আমরা খাচ্ছি সেটাও তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র উদ্ভিদের কারণে তারাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল এবং আমরা তার উপর নির্ভরশীল সেভাবে চিন্তা করলে দেখা যাচ্ছে যে ঘুরে ফিরে আমরা উদ্ভিদের উপরই নির্ভরশীল খাদ্যের জন্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেনের সঠিক অনুপাত রক্ষায় শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে একটু খেয়াল করে দেখবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করছে শুধুমাত্র শালক সংশ্লেষণ কারণ শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং পরিবেশকে সেই বিনিময় দেয় অক্সিজেন যে অক্সিজেনের সাথে আমরা সকল প্রাণীকুল বেঁচে আছি আমরা জানি কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি বিষাক্ত গ্যাস এই গ্যাস প্রকৃতিতে যখন বেশি হয়ে যাবে তখন বিভিন্ন ধরনের ন্যাচারাল ডিজাস্টার বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়ে যায় তো এক্ষেত্রে পরিবেশের যে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড সেটা উদ্ভিদ শোষণ করে নিচ্ছে এবং বিনিময়ে আমাদেরকে পরিবেশকে নির্মল করে অক্সিজেন সে অক্সিজেন গ্যাসটা ত্যাগ করে দিচ্ছে ফলে পরিবেশ কি হচ্ছে সবসময় পরিবেশের একটা ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে এবং পরিবেশটা নির্মল সুন্দর থাকছে তা কার মাধ্যমে থাকছে কেবলমাত্র শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে কারণ আমরা কেউ কোনো প্রাণীকেও অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারবো না তা আমাদের বাঁচার প্রথম শর্তই হচ্ছে অক্সিজেন সে প্রথম শর্তটাই সে পূরণ করছে এবার বেঁচে থাকতে হলে জীবের লাগবে খাদ্য সে খাদ্যটাও পূরণ করছে উদ্ভিদ উদ্ভিদ আর সেই খাদ্যের মধ্যে যে শক্তি নিহিত সেই শক্তিটাও পূরণ করছে কে উদ্ভিদ তাও কি প্রক্রিয়া শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এই সবগুলো প্রক্রিয়ার সবগুলো অংশই মৌলিক চাহিদাগুলো আমাদের পূরণ করছে উদ্ভিদ 
সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান যেমন কয়লা পেট্রোল রেয়ন কাগজ রাবার ওষুধ ইত্যাদি সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফল ওষুধগুলো আমরা সকল ওষুধ মূলত সকল ওষুধের কাঁচামাল তৈরি হয়েছে উদ্ভিদ থেকে তাহলে উদ্ভিদ যদি বেঁচে না থাকতো অর্থাৎ উদ্ভিদ নিজেদের সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে নিজের বেঁচে থাকার জন্য ব্যবহার না করতো ও নিজে বেঁচে না থাকলে আমাদের জন্য কখনই ওষুধ দিয়ে যেতে পারতো না অর্থাৎ আমরা তাকে খেয়ে তো বাঁচতেই পারতাম না সাথে আমাদের জন্য বেঁচে থাকার জন্য জীবন রক্ষা করে ওষুধ দিয়ে যেতে পারতো না কয়লা মাটির নিচে যে কয়লা পাওয়া যায় মাটির নিচ থেকে যে উত্তোলন করা হয় এগুলো বহু বছর ধরে উদ্ভিদের দেহ অবশেষ জমা হয়ে বা প্রাণী দেহ অবশেষ জমা হয়ে ধীরে ধীরে এগুলো উৎপন্ন হয়েছে মূলত কয়লা উদ্ভিদ থেকে পেট্রোল রেয়ন কাগজ ইত্যাদি কাগজও পাওয়া যায় উদ্ভিদ থেকে বাস থেকে হয় সে তো এগুলো সকলই সাল সংশ্লেষণের ফল যা মানব সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শালক সংশ্লেষণ অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবের বেঁচে থাকার জন্য শালক সংশ্লেষণের অপরিহার্য এবং একে ছাড়া কোনোভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব না তো শালক সংশ্লেষণ খুবই গুরুত্ব বহন করছে তো শালক সংশ্লেষণ গুরুত্ব সম্পর্কে আজকে আমাদের আলোচনা এইটুকু পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা শালক সংশ্লেষণের প্রভাবক নিয়ে পরবর্তী ক্লাস আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ